Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su Güzellik Sürüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarifim var. Bugün kendine, cildine gereken önemi vermek isteyen herkesin cildini şımartacak en pahalı bakımları bile yapamadığı etkiyi alacağınız şahane bir bakım yapıyoruz. Bu bakımla birlikte sizler de yıllara meydan okuyabilir. Son zamanlarda göz çevrenizde oluşmuş olan hem yorgunluğu giderebilir hem de arkadaşlar göz altında parlaklık efekti verirken çok güzel dolgu etkisi verirken aynı zamanda kolajen üretimini kolajen sentezini de arttırarak gerçekten kalıcı bir şekilde yıllara meydan okuyabileceğiniz şahane bir göz bakımı oluyor. Yapılışı çok basit. Çok temel malzemeler kullanıyoruz. Hepinizin rahatlıkla temin edebileceği ve gerçekten çok ucuza en pahalı bakımların bile oluşturamadığı muhteşem bir cildinizde arkadaşlar. Hem e, gerilmeyi alacak hem cildinizi tazeleyecek bu şahane bakımımız için. Hemen nelerden yararlanacağız bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar ben şöyle bir fincanın içerisine yaklaşık dörtte birini oluşturacak şekilde sıcak suyu koyduktan sonra Hemen normal oda koşullarındaki suyumu da içerisine aktarıyorum. Burada kullanmış olduğunuz su herhangi bir içme suyu olursa biraz mineraller bakımından da zengin bir su olursa bu hazırlamış olduğumuz tarifin değerini etkisini bir o kadar daha arttıracağız. Burada arkadaşlar temel olarak çiğ tohumlarından yararlanıyoruz. Çiğ tohumlarının o kadar güzel etkisi var ki hem sizin cildinizde çok güzel bir şekilde nemi de sağlayacak. Özellikle yoğun güneşin olduğu yaz dönemlerinde çok fazla bilgisayar ile tablet ile telefon ile iş yapıyorsanız mavi ışığın zararlı etkilerini yüzünüzden gözünüzden uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz. Özellikle öğrenci arkadaşlarım e, okullar artık daha yeni başladı ama yakınlarda vize zamanları geldiklerinde uzun süren ders çalışma saatlerinden sonra kesinlikle hepimizin arkadaşlar göz çevresinde bir yorgunluk oluşabiliyor. Göz çevresinde kararmalar oluşabiliyor. Ufak ufak karışıklıklar oluşabiliyor. Sizlerle bugün hem bunları gözümüzden uzaklaştıracağız hem bu gözümüzün çok hassas olan gözaltı bölgesinde gözaltı torbalarının daha oluşmadan ortadan kaldırılmasını sağlarken arkadaşlar burada bulunan o hassas yapılara çok güzel bir destek sağlayacak. Kolajenini arttıracak bu şahane içeriğimizin Yoğunu bizler için çok önemli. O yüzden tek yapmanız gereken çiğ tohumlarını yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar çiğ tohumunu ben yarım bardak kadar suyun içerisine e, doldurdum. Ve arkadaşlar burada suyun bir kısmı sıcaktı bir kısmı ıl, e, soğuktu. Yani ılık bir suda bunu hazırladım. Sizler de bunu fark etmişsinizdir. E, hemen arkadaşlar bunu süzerek başlamak istiyorum. Bu tarif gerçekten çok özel bir tarif. Bu tarifi... Ben mutfağımdan eksik etmiyorum ve her şekilde de değerlendiriyorum. Şimdi arkadaşlar bunu e, demlerken biraz hızlı bir şekilde demlenmesini istediğim için ve çiğ tonları biliyorsunuz etrafında jel oluşturma özelliği var. Bol suda daha güzel bu jelini verdikleri için ben burada suyu birazcık fazla kullandım. Şöyle ilk önce bunun yoğun konsantre bir forma gelmesini istediğimden ötürü arkadaşlar ben bunu bir sütgeç yardımıyla süzüyorum. Aslında çiğ tonlarının bu artan suyu bizler için çok değerli. Bu suyu asla ve asla ziyan etmeyeceğim. Şöyle bir tarafı ayırdıktan sonra görüyorsunuz ne kadar yoğun bir jel parçacıkları var. Suyunu aktardıktan sonra ben tekrardan arkadaşlar bu jelleri bir kez daha süzüyorum. Böyle iki kere süzdüğünüz zaman inanılmaz yoğunlukta bir etkiyi sizlerle alacaksınız. Gördüğünüz gibi çiğ tonların gerçekten hacimlerinin çok daha fazlası suyu hapsedip hem cildinizi nemlendirirken hem de biliyorsunuz ki çoğu cildin kırışıklık oluşturmadaki temel nedeni aslında nem kaybıdır. Nem demek gençlik demek. Hatta bunu yapılan araştırmalarda bir bebeğin cildindeki nem oranı su oranıyla yaşı ilerlemiş. Cildinde tabii ki de yılların geçirdiği tahribatı olan bir kişinin e, arkadaşlar cildindeki nem su oranı araştırıldığında yeni doğan bebeklerin %98'e kadar su ile çok güzel bir şekilde cildinde hidre olduğunu yaşı ilerlemiş olan kişilerde de %70'den sonra nem oranı azaldıktan sonra kırışıklıkların ufak tefek Problemlerin ortaya çıktığı artık bilimsel olarak da açıklanmış. O yüzden nem bizler için çok önemli. Hem burada e, sağlığınız için bol miktarda su tüketmenizi hem de dışarıdan yapacağınız bu özel tarif ile çok güzel bir şekilde sizlerle arkadaşlar yıllara meydan okuyabilirsiniz. Ben şimdi bunu güzel bir şekilde tekrar tekrar süzüyorum. 
E, bunun bu şekilde süzerken bir kısmının oluşmuş olan e, suyu asla atmıyoruz dedik. Ben bunu arkadaşlar içerek tüketiyorum. Mutlaka bu suyun içilmesini tavsiye ederim. Çünkü içerisinde çok fazla vücudunuz için hem lif kaynağı olacak hem de mineral bakımından zengin bir su oluşturmuş oluyoruz. Bu tarifi hazırlarken içme suyuyla hazırlarsanız çok daha faydalı olacaktır. Zaten hani daha öncesinde söylemedim ama arkadaşlar göz çevresinde kullanacağımız için çok hassas bir bölge. O yüzden de mutlaka e, sizlerin de bu tarifi hazırlarken çeşme suyu yerine e, arıtılmış bir temiz sudan yararlanmanızı tavsiye ederim. Burada artan kısımlarını da sizlerle bir kenara ayırıp sabah kalktığınızda aç karnınıza içebilirsiniz. Tam bir internal wash yapmanızı sağlayacak şahane bir içerik oluyor. Diğer kanal posalı kısımları gördüğünüz gibi süzdükçe daha da özleşmeye daha da güzel yoğunluğunu kazanmaya başladı. Ben size şöyle birazcık da yakından göstermek istiyorum. Bu jeller sizlerin tüm yorgunluğunu alırken gözeneklerinizin sıkılaşmasına da yardımcı olacak şahane jeller arkadaşlar. Şöyle artık son formuna erişti. Bunu güzel bir şekilde kalınlığın içerisinde aktarabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bir kaşığı dahi yeterli oluyor. Gerçekten çok pahalı bakım ürünlerini alıp uygulayamıyorsunuz. Bence uygulamanıza da gerek yok. Bu tarz özellikle mutfaklarınızda hazırlayabileceğiniz şahane ipuçlarıyla sizlerle çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Benim arkadaşlar şöyle bir kalıbım var. Bu kalıbı bulabilirsiniz. Sizler de kalıptan faydalanabilirsiniz. Kalıbı bulamayan arkadaşlarına yağlı bir kağıdın üzerine de bunu koyup kurtarak daha sonra şekillendirebilirler. Ben hemen kabın içerisine birer kaşıktan bir tık daha fazla olacak şekilde dolduruyorum. Hatta bu tarifi tek kendim için hazırlamıyorum. Evdekiler için de hazırlıyorum. O yüzden ben 3-4 tane kalıbı bu şekilde hazırlayacağım. Bu tarifi sizler de hazırlayıp buzdolaplarınızda bekletip istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Çok rahat. Çok pratik oluyor hazır bir şekilde olduğunda şöyle düzenli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunu arkadaşlar haftada iki kere gözünüzün altlarına şöyle özellikle geceleri koyarak hem gözünüzde bir ferahlama sağlayıp hem de yorgunluğu gözünüzden geçirirken kırışıklıklardan kurtulabilir ya da oluşmamış olan kırışıklıkları önleyebilirsiniz. Gerçekten çok etkili bir bakım. Özellikle diyet yapıyorsanız bu dönemlerde yüzünüzde bir sarkma, bir çökme oluşmasını istemiyorsanız bunu mutlaka denemenizi sizlere tavsiye ederim. Göz çevresi bakımıyla ilgili sizlere söylemem gereken en önemli şey kesinlikle gözümüz uyku kalitemizin bir göstergesidir. Düzenli bir şekilde uyumaya dikkat edelim. Kaliteli bir uyku göz sağlığımız için de estetik açısından da gerçekten çok önemli. İkinci olarak su tüketimi sizlerin en büyük yardımcısı olacaktır. Bol miktarda aramalandırdığınız aykali sulardan faydalanabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de göz çevrenizin çok daha arkadaşlar canlı yaşını göstermeyen Adeta ışık dolgusu yaptırmış gibi kusursuz göz bakımını sizlerle evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim çanlarınızı aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.